மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் அது இஸ் டேனியல் அண்ட் வெர்ன் பேக் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு உதவி செய்வா தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவர்களையும் தனியார் மருத்துவர்களையும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு காலேஜாக வீடு வருஷமாக தொடர்ந்து பார்க்குறவர் அந்த வருஷத்தில் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற காலேஜ் எதுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கோயம்புத்தூர் இருக்கிற கோயம்புத்தூர் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் இஎஸ்ஐசி ஹாஸ்பிட்டல் விச் இஸ் அ பியார் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் இந்த காலேஜில் இஎஸ்ஐ வார்ட் போட்டாலும் இருபது சீட் இருக்குது டோட்டலாக இன்னொரு சீட் இருக்குது இந்த காலேஜில் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது இஎஸ்ஐ வாட் கோட்டா அண்ட் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது ப்ளஸ் ஆல் இண்டியா கோட்டா அண்ட் ஸ்டேட் கோட்டாவில் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டிஸுக்கு எவ்வளோ சீட்ஸ் இருக்குது ஸ்பெஷல் கேட்டகரி கவுன்சிலிங்க்கு எவ்வளோ சீட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் பார்க்கலாம் ப்ளஸ் இந்த கேட்டகரி இல்லைனா போன வருஷத்தில் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு நீட் கவுன்சிலிங்கில் ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் அண்ட் செகண்ட் ரவுண்டில் தமிழ்நாட்டில் எந்தெந்த ரவுண்டுக்கு எந்தெந்த மார்க் அண்ட் ரேக் இருக்கு சீட்டு கிடைச்சிச்சு அப்படிங்கிறத தெளிவாக பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோ ஒரு வேலை நீங்கள் லைக் பண்ணால் பார்த்துக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காம லைக் பண்ணிவிடுங்க அட் சேம் டைம் சேனலையும் ஒரு வேலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் பார்த்துக்கீங்க அப்படின்னா பக்கத்தில் அந்த சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் எனக்காக கொஞ்சம் டைம்ஸ் எடுத்து அந்த சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பட்டன் அனுப்பி விட்டுருங்க நோட்டிஃபிகேஷன் ஐக்கா ஆன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ தட் இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக நீட் எக்ஸாமினேஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் ப்ராசஸ் முடிகிற வரைக்குமே நம்ம நிறைய வீடியோஸ் கண்டினியூஸாக போஸ்ட் பண்ணுறோம் அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும் அவங்க நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து சேரும் ஸோ சேனலில் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ வித்வுட் வேஸ்டிங் டைம் கோயம்புத்தூர் இஎஸ்ஐசி கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் நம்ம டீடெயில்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த காலேஜ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் ஆரம்பிக்கப்படும் இந்த கல்லூரி இஎஸ்ஐசியில் இருந்தாலுமே கூட இட் இஸ் அ பியார் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் விச் மீன்ஸ் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சில கல்லூரிகள் இஎஸ்ஐ போட்டாக்கு கீழே வரக்கூடிய கல்லூரிகள் சென்னையிலையும் இதே மாதிரி இஎஸ்ஐ கே கே நகர் அப்படிங்கிறது இருக்குது அண்ட் இந்த இஎஸ்ஐ கே கே நகர் அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ செமி கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அண்ட் இந்த காலேஜ் கோயம்புத்தூர் இருக்கக்கூடிய இஎஸ்ஐ கோயம்புத்தூர் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ பியார் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் செலுத்த போகிற ஃபீஸுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டாயிரம் ரூபா தான் ஃபியூஷன் ஃபீஸாக வரக்கூடாது செமி கவர்மெண்ட் போச்சு அப்படின்னா ஒன் லேக் அப்படிங்கிறது வரும் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் ரேட் ஸோ இந்த கல்லூரியில் டோட்டலாக நூறு சீட் ஹண்ட்ரட் சீட்ஸ் ஸோ இந்த ஹண்ட்ரட் சீட்ஸை எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மூணு கேட்டகரி பிரிக்கிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ஸ் இட்ஸ் இஎஸ்ஐ இஎஸ்ஐ வாட் போட்டா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இஎஸ்ஐ ஐபி வாட் போட்டா ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு சீட்ஸ் போயிடும் ஸோ டோட்டலாக டுவெண்ட்டி சீட்ஸ் அதில் போகுது அது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸும் ஸ்டேட் கோட்டாவில் உங்களுக்கு எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் ரிமைனிங் எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீட்ஸ் இந்த எயிட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் சீட்ஸை வந்து ரெண்டாக பிரிச்சிடுறாங்க ஒன்று வந்து நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் இன்னொன்று வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் உங்களுக்கு தெரியும் தமிழகத்தில் ஆறாம் வகுப்புலேருந்து பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு வரை அரசு பள்ளிகளில் படித்த மாணவர்கள் அது தமிழ் மீடியமாக இருந்தாலும் சரி இங்கிலீஷ் மீடியமாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் இந்த செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனை கேட்டுச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி சீட்ஸை வந்து பிரிக்கிறாங்க இந்த காலேஜில் பிஜி கோர்ஸ் ஒரே ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு எம்டி இன் எமர்ஜென்சி மெடிசன் அஞ்சு சீட் இருக்கு ஸோ இது தவிர மற்றபடி இந்த கல்லூரி அப்படிங்கிறது நிறைய வாழ்க்கை விருப்பு எடுக்கக்கூடிய ஒரு காலேஜ் அதனால தான் இந்த காலேஜுடைய பேஷண்ட் போகிறது நல்லா இருக்கு காலேஜ் ஹாஸ்டலு ஹாஸ்பிட்டலு எல்லாமே வந்து ஒரே கேம்பஸ்க்குள்ள இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால நிறைய மாணவர்களுக்கு விருப்ப செலுத்தி எழுதக்கூடிய ஒரு கல்லூரியாகவும் இருக்கு ப்ளஸ் கோயம்புத்தூரில் இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால கோயம்புத்தூர் ஜிஹெச்க்கு அடுத்தபடி கோயம்புத்தூர் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ்க்கு அடுத்தபடி அடுத்ததாக கோயம்புத்தூர்லேயும் வேணும் அப்படின்னு நினச்சா நினைக்கிற மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் இந்த கல்லூரியை மறக்காம சூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நீங்களும் தாராளமாக எனக்கு வெயிட் பண்ணலாம் ப்ளஸ் இந்த காலேஜில் சீட் மேட்ரிக்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சீட் மேட்ரிக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் கேட்டகரியில் பத்தொன்பது சீட் இருக்குது பிசி பதினாலு சீட்டு பிசிஎம்ல ரெண்டு சீட் இருக்குது எம்பிசி பன்னெண்டு சீட்டு எஸ்சியில் ஒன்பது சீட் எஸ்சிஏ அண்ட் எஸ்டியில் உங்களுக்கு ரெண்டு ஒன்று மூணு சீட் இருக்குது ஸோ டோட்டலாக ஐம்பத்தி ஒன்பது சீட் கவர்மெண்ட் கோட்டாவில் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் இரவு இந்த கல்லூ
அடுத்ததெல்லாம் வந்து எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டியில் போய் சேர்றீங்க அந்த கேட்டகரி மாணவர்களாக இருந்தீங்க அப்படின்னா பன்னெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ரூபா தான் டியூஷன் ஃபீஸ் ப்ளஸ் ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் நீங்கள் எடுத்தீங்க ஹாஸ்டல் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஹாஸ்டல் இன்வெஸ்ட் ஃபீஸ் அப்படின்றதெல்லாம் உங்களுக்கு அடிஷனல் ஆகும் ஆனுவல் இன்கம் லெஸ் தேன் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டியூஷன் ஃபீஸ் வராது ஷெடியூல் காஸ்டில் கன்வெர்டர் கிருஷனாக இருந்து ஆனுவல் இன்கம் ரெண்டு லட்சத்து கம்மியாக இருந்தால் டியூஷன் ஃபீஸ் வராது ஸோ இதெல்லாம் இந்த கல்லூரியினுடைய ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இது வரைக்கும் நீங்கள் ஒரு வேலை இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா வீடியோவை மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோம் அடுத்ததாக இந்த காலேஜினுடைய பிடபிள்யூடி போட்டால் ஸ்பெஷல் கேட்டகரியில் மூணு சீட் இருந்துச்சு அதில் எத்தனை மாணவர்கள் சேர்ந்தாங்கன்னா ஒருத்தர் தான் சேர்ந்தாங்க அதில் க்ளோசிங் மார்க் பார்த்திங்க அப்படின்னா நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு மார்க் ஸோ எழுநூற்றி இருபது டு நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு மார்க் வாங்கின ஒரு மாணவர் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி போட்டால் இந்த கல்லூரியில் பிசி கேட்டகரியில் சேர்ந்தார் ஆனால் ரெண்டு சீட் என்னாச்சு அப்படின்னா அன்ஃபில்டாக போச்சு இந்த அன்ஃபில்டு சீட் எங்கே போயிடுச்சு அப்படின்னா நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுக்கும் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுக்கும் போ பட் ரெண்டு சீட்டு அப்படிங்கிறதுனால செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனுக்கு போகலை நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் தான் ஆட் ஆச்சு சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து இந்த காலேஜ் உடைய லாஸ்ட் இயர் க்ளோசிங் மார்க்ஸ் ஃபார் பிடபிள்யூடி கோட்டா ஸோ இப்போ நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் என்ன மார்க் ஃபீட் கிடச்சி அப்படிங்கிறத பார்க்கறது முன்னாடி ஒருவேளை நீங்கள் இஎஸ்ஐ வார்ட் போட்டால் உங்களுக்கு வந்து இஎஸ்ஐ கார்டு இருக்குது அப்படின்னா மினிமம் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் நீங்கள் வந்து அந்த இஎஸ்ஐ கார்டு ஹோல்டராக நீங்கள் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா தென் யூ ஆர் எலிஜிபிள் ஃபார் இஎஸ்ஐ வார்டு சர்டிஃபிகேட் இஎஸ்ஐ வார்ட் போட்டாக்கு நீங்கள் எலிஜிபிள் உங்கள்கிட்ட இஎஸ்ஐ கார்டு இருக்கணும் குறைந்தபட்சம் ஒரு மூணு வருஷமாவது அந்த கார்டுக்கு அந்த கார்டில் நீங்கள் மெம்பராக இருக்கும் இஎஸ்ஐலேயும் நீங்கள் மெம்பராக இருக்கும் இஎஸ்ஐ இன்சூரன்ஸ் நீங்கள் மெம்பராக இருக்கும் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் இந்த கல்லூரியில் இருக்கிற இருபது சீட்டுக்கு ஆல் இந்தியா கோட்டா மூலமாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் இந்த ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் இந்த காலேஜினுடைய கட் ஆஃப் மார்க்கும் கம்மி தான் நீங்கள் ஜென்ரலாக ஒரு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் போய் நீங்கள் சேர்த்துறீங்க ஒரு ஏதோ ஒரு ஜிஎம்சியில் கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் சேர்த்துறீங்க அப்படின்னா அந்த மார்க்கோட இந்த இஎஸ்ஐ வார்ட் கோட்டாவில் வரக்கூடிய மார்க்கு கம்மியாக இருக்கும் So if you hold such insurance certificate, இல்லைனா இஎஸ்ஐ சர்டிஃபிகேட்டோ இஎஸ்ஐ கார்டோ உங்கள்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த இருபது சீட்டுக்கு எலிஜிபிள் இதை எப்போ அப்ளை பண்ணணும் எப்படி அப்ளை பண்ணணுங்கிறத இந்த ப்ராசஸ் வரும்போது நான் அங்கே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் அது வரைக்கும் சேனல் திறந்து பார்த்துட்டே வாங்க எல்லா அப்ளைக்ஷன் கன்ஃபியூன்ஸாக கொடுத்துருவேன் ஸோ நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் ஃபாஸ்ட் ரவுண்டில் க்ளோசிங் மார்க் என்ன சொல்லி பார்த்தீங்கனா ஓப்பன் கேட்டகரி அறநூற்றி இருபத்தி ரெண்டுக்கு க்ளோஸ் ஆச்சு பிசி அறநூற்றி பதிமூணு மார்க் க்ளோஸ் ஆச்சு பிசிஎம் அறநூற்றி பன்னெண்டு எம்பிசி ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு எஸ்சியில் ஐநூற்றி பன்னெண்டு மார்க்கு எஸ்சியில் நானூற்றி அறுபத்தி மூணு எஸ்டி நானூற்றி முப்பத்தி மூணு மார்க் க்ளோஸ் ஆச்சு செகண்ட் ரவுண்டுக்கு போகும்போது செகண்ட் ரவுண்டில் நம்ம ரீ அலாட்மெண்ட் ரவுண்டு சொல்கிறோம் ஸோ நிறைய வேறு வேறு கல்லூரியிலிருந்து மாணவர்கள் இந்த கல்லூரிக்கு அப்கிரேடேஷனில் இன்னும் ரீ அலாட்மெண்ட்டில் வந்து சேருவாங்க ஸோ அந்த ப்ராசஸில் செகண்ட் ரவுண்டுக்கு போகும்போது ஓப்பன் கேட்டகரியில் பெரிய மாற்றங்கள் எதுவும் இல்லை நிறைய ரொம்ப கம்மியான சீட் தான் ஓப்பன் கேட்டகரியில் சிந்தாச்சு மற்றதெல்லாம் பிசி பிசிஎம் எம்பிசி மற்ற கேட்டகரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே இதில் சேர்ந்து இருந்தாங்க ஸோ பிசியில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு அதில் ஒரு மார்க் கம்மியாக இருந்துச்சு அறநூற்றி ரெண்டு மார்க் வரைக்கும் மார்க் வந்து குறைஞ்சிச்சு ஆயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஜென்ரல் ரேங்க் கல்லூரி மாணவர்கள் சீட் கிடச்சிச்சு பிசிஓ பொறுத்த வரைக்கும் ஐநூற்றி எண்பத்தி ஒன்பது எம்பிசி மூணு மார்க் குறைஞ்சிச்சு ஐநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு எஸ்சி ஐநூற்றி எட்டு நாலு மார்க் கம்மியாகிடுச்சு எஸ்சியில் நானூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு எஸ்டியில் சீட் அப்படியே ரீட்டைன் ஆச்சு மாணவர் வந்து ரீட்டைன் பண்ணிட்டாங்க சீட்டை ரீஎன்ஆர் ட்ரை பண்ணல போகலை ஏன்னா சீட் ரொம்ப கம்மியாக இருந்துச்சு சரிங்களா ஸோ இந்த கல்லூரியில் இதுதான் நைன்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் க்ளோசிங் கட்டாக இன் கேஸ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு எக்ஸாம் முடிச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த காலேஜில் சீட் எடுக்கணும் இல்லை ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த ஃபாஸ்ட் ரவுண்ட் மார்க்கை விட ஒரு பதினஞ்சு மார்க்ஸ் அதிகமாக எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் தட் ஷால் பி யோர் டார்கெட் மார்க்ஸ் ஸோ அந்த இதை டார்கெட்டாக வச்சு தொடர்ந்து படிங்க கண்டிப்பாக உங்களால் நீங்கள் இந்த மார்க் விட அதிகமாக மார்க் எடுக்கிற பட்சத்தில் கோயம்புத்தூர் இஎஸ்ஐ கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜில் உங்களால் சேர முடியும் அதற்கு என்னுடைய ப்ரேயர்ஸ் ஸோ இப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷனில் ஃபாஸ்ட் ரவு
பிகாஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே எடுத்த மாணவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதுனால அதே மாதிரி இந்த வருஷமும் காம்படிஷன் அவேர்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுனால தென் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரிசர்வேஷன் கட் ஆஃப் மார்க்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு ஸோ நீங்கள் போன வருஷத்தினுடைய மார்க் விட ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் ப்ளஸ் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் ஒரு வேலை இஎஸ்ஐ கோயம்புத்தூர் கவர்மெண்ட் காலேஜ் கிடைக்கலன்னா கூட வேறு ஏதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் காலேஜ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு கிடச்சிடும் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த டார்கெட் மார்க்ஸை உங்களுடைய டார்கெட்டாக வச்சுக்கோங்க அதை பேஸ் பண்ணி அதை நோக்கி ஓடுங்க கண்டிப்பாக உங்களால் இந்த கல்லூரியில் சேர்ந்து படிக்க முடியும் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் டைப் பண்ணுங்கள் நீங்கள் விரும்புகிற அந்த மார்க்கை நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் விரும்புகிற மருத்துவ கல்லூரியும் உங்களுக்கு இடம் கிடைக்கணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு நான் ப்ரே பண்ணு